அனைவரின் சார்பாக நான் ஐயாவிற்கு வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் வணக்கம் ஐயா ஐயா வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் கேள்வி பதில் செஷன் கேள்வியில் கேட்க விரும்புறவங்க பாயிண்ட்ஸ்கள் டிஸ்கஸ் பண்ண விரும்புறவங்க வாங்க ஹேண்ட்ஸ் ரைஸ் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுங்க பிளீஸ் கடைசி வரைக்கும் வெயிட் பண்ண வேணாம் முதல்ல இருந்தே கேட்க ஆரம்பிச்சிடலாம் வாட்ஸ்அப்ல இருந்து ஒருத்தர் ஒரு கொஸ்டின் அனுப்பி இருக்காரு கொஞ்சம் லென்த்தியா இருக்கு சரி யாரும் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணல நான் அதை ப்ரொஜெக்ட் பண்றேங்க சரி அந்த இதுல இருந்து வேணும் ஆரம்பிக்கலாம் சரி நான் படிக்கிறேங்க அப்படியே ஐயா வணக்கம் இன்றைய ஜூம் மீட்டிங்கில் கீழே உள்ள கேள்விக்கு ஸ்ரீ ஐயா அவர்களிடம் பதில்கள் கேட்டு எனக்கு எனக்கு அனுப்பி இருக்காரு சோ கேள்வி என்னன்னா ஏற்கனவே தாட் அண்ட் திங்கிங் அகம்புறம் புரிந்து கொண்டு புரிதலில் உள்ளவர்கள் தற்போது சமீப காலமாக கூறப்படும் மொத்தமானது உணர்மனது உணர்மனதில் கால் பங்குதான் அறிவு போன்றவற்றையும் புரிந்து கொண்டால் புரிந்து கொண்டால்தான் புரிதல் முறிமை ஆகுமா மீன்ஸ் இப்ப ரீசெண்டா பேசிட்டு இருக்கோமே புரிஞ்சுக்கிட்டா தான் முழுமை ஆகுமான்னு கேக்குறாங்க அல்லது முன்பு உள்ள புரிதலே போதுமானதா அப்படின்னு கேட்டு அப்படியே கண்டினியூ பண்றாரு ஒரே பேஜ்ல போட்டா சின்ன எழுத்தா இருக்கும் ரெண்டு பேஜ்ல போட்டிருக்கேன் அதுக்கு ரீசன் அவுட் பண்றாரு ஏனெனில் அகத்தில் வேலை இல்லை புறத்தில் தான் நமக்கு வேலை என்று கூறப்பட்டு வருகையில் புறத்தில் அறிவு புலன்களிடமிருந்து செய்திகளை பெற வேண்டுமே தவிர பொறுப்பு ஏற்றுவிடக் கூடாது முழு மனம் பார்த்து கொள்ளும் என்பதை குழப்பத்தை ஏற்படுத்துகிறது உணர்மனம் முழு மனம் என பிரித்து பார்க்க நம்மால் இயலவில்லை சில அவசர வேலை நிமித்தம் அதிகாலை நாலு மணிக்கு எழுந்து விட வேண்டும் இரவு பரபரப்பாக உள்ளது முழு மனம் பார்த்து கொள்ளும் என்று விட்டு விடுவதா இதனால் முழு மனம் என்பது ஏதோ ஒரு வேற ஒரு என்டிட்டி மாதிரி அல்லவா தோன்றுகிறது அப்படின்னு அதை அந்த கான்செப்டையும் இந்த இதையும் அவரால் இணைச்சு பார்க்க முடியல அதாவது சிலவங்களுக்கு அதாவது சிலவங்களுக்கு வந்து தாட் அண்ட் திங்கிங்கே போதுமானபடி இருக்கு இப்ப இதுல என்னன்னு சொல்லி சொன்னா அந்த அகமும் புறமும் கலந்த ஒரு கலவையில சிலவங்களுக்கு ஒரு தீர்வு கிடைக்காம இருக்கு அப்போ அவங்களுக்கு வந்து தாட் அண்ட் திங்கிங் மட்டும் அவங்களுக்கு போதுமானபடி இல்லை சில விஷயங்கள் வந்து முடிஞ்சு போச்சுன்னு சொன்னால் ஒன்றும் இல்லை முடிஞ்சு போச்சுன்னு சொன்னால் அதுக்கப்புறம் அதை பற்றி எத்தனை தாட்டம் வந்தாலும் சரி பணம் வந்தால் பணம் போயிட்டு போட்டுன்னு சொல்லி அதை விட்டுட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் என்ன செய்யணுமோ அதை மட்டும் பார்த்துக்கிட்டு முடிஞ்சு போனதெல்லாம் நம்ம கணக்கில் எடுக்க வேண்டியது இல்லை முடிஞ்சதெல்லாம் முடிஞ்சது தான் என்ன செய்யணுங்கிற வாட் இஸ் நெக்ஸ்ட்டுங்கிற கேள்விக்கு வந்துடுறோம் இப்ப நிறைய இடங்கள்ல என்னன்னு சொன்னா வாட் இஸ் நெக்ஸ்ட்ங்கிற கேள்வியை அந்த அந்த இடத்துக்கு போக முடியாதபடி ஒரு தேக்க நல்ல சில அவங்களுக்கு ஏற்படுது அதனால இப்ப உங்களுக்கு தாட் அண்ட் திங்கிங்கே போதுமானபடி இருந்ததுன்னு சொன்னா நீங்க இதுக்கு போட்டு சிரமப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அது அதை அப்படி விட்டுடலாம் உங்களுக்கு வந்து புரிதல் தான் முக்கியம் ஒழிய இதுல நம்ம டெர்மினாலஜி அது இது நம்முடைய கான்செப்ட் விளக்கங்கள் இதெல்லாம் நீங்க ரொம்ப ஒன்றும் ஈடுபடணும்னே அவசியம் இல்லை ஏன்னா நிறைய சிலவங்களுக்கு தேவைப்படுது தேவைப்படுறவங்களுக்காக நம்ம விளக்கங்களை கொஞ்சம் அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறோம் நம்ம அப்டேட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோங்கிறதுக்காக அது வந்து நம்ம ஏற்கனவே சொன்னதுக்கு விரோதமாக ஏதோ சொல்லிட்டோங்கிற அர்த்தம் இல்லை அதனால் யார் யாருக்கு தேவையோ அவங்களுக்கு எடுத்துக்கலாம் எது தே எது அவங்களுக்கு ஏற்படுதோ அதோட நோட்டிக்கிடலாம் அதில் ஒன்றும் அடிஷ்னலாக அது தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் இது பண்ணணுங்கிறது இல்லை எல்லாமே ஓகேங்கிறதா நம்ம பிரச்சனை இல்லையா நம்ம அடுத்தாப்பில் போட்டு நம்ம தேவையில்லாதபடி இன்னொரு கான்செப்ட் உள்ள நுழைஞ்சு நம்ம இது பண்ண வேண்டிய அவசியம் நன்றி சுவாமிநாதன் உங்க கேள்விக்கு பதில் வந்திருக்கு நினைக்கிறேன் வாங்க
வாங்க கிருஷ்ணா ராதா கிருஷ்ணா கேள்வி கடல் கேள்விகள் கேட்க விரும்புறவங்க ஹேண்ட் சரைஸ் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுங்க வாங்க கேள்வியே இல்லாட்டினா கூட ராதா கிருஷ்ணா ரிப்ளை பண்ணிருக்காரு டிராவலிங் அனேபிள் டு டாக் நவ் பரவாயில்ல யூ மெசேஜ் ஓகே கேட்டிருக்காரு நன்றி ராதா கிருஷ்ணா நம்ம பேசுறதுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணிருக்கீங்க இல்லாட்டி உங்களுக்கு உங்க லைஃப்ல பார்த்த அனுபவங்கள் அதை கூட ஷேர் பண்ணலாம் ஐயா கருத்துக்களை பாக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஐயா கருத்துக்களை உள்வாங்கின பிறகு எந்த மாதிரி மாற்றங்கள் நிகழ்ந்திருக்கு எல்லாருமே ஒரு சீரியஸ் டிஸ்கஷனா எதிர்பார்க்கறாங்க ஆனா கேள்வி சரியான கேள்வி அமையல வந்திருக்காரு அவரு முதலே வந்தார் இவரு கேள்விதான் கொஞ்சம் லேட்டா வந்திருக்கு வெங்கடேஷ் வெங்கட் அப்படின்னு ஜாயின் பண்ணாரு வாங்கயா பேசுங்க எங்க இருந்து பேசுறீங்க வெங்கடேஷ் ஐயா கோயம்புத்தூர்ல இருந்தீங்கயா ரொம்ப சந்தோஷம் வாங்க எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேன் ஐயா சந்தோஷம் ஐயா இன்னைக்கு தான் இங்க மீட்டிங்கே அட்டன் பண்றேன் முதல் முறையா அன்பத்தி <laughs> 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 மனித குணங்களை வந்து மேம்படுத்திக்கணும்னு ஆன்மீகத்துல எல்லாரும் சொல்றாங்க அதுதான் நம்மள அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போகணும் அதை பத்தின ஒரு தத்துவமா இல்லாட்டி ஒரு மேற்கோள் காட்டி சுட்டி காட்டினீங்கன்னா அது ஃபாலோ பண்ண வசதியா இருக்கு புத்தகங்களாவே படிச்சு ஒரு புரிதல் ஏற்பட்டு அது மூலியமா நம்ம புடிச்சு போறது வேறங்க நம்ம மனசுல இருக்கிறத அப்படியே அப்ளை பண்ணும் போது சில நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் வருது அதையெல்லாம் எதிர்கொண்டு நம்ம நடக்கிறது சரிதானா தப்புதானாங்கிறத அந்த முடிவு எடுக்கிறது எப்படிங்க இல்ல மொத்தத்துல அன்புன்னு சொல்லி சொன்னாலே ஒரு ஒரு உறவை ஏற்படுத்துறதுதான் அன்பு உறவே இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னா அன்பு இல்லைன்ட்டு அர்த்தம் ஆமாங்க உங்களுக்கு கணவன் மனைவியா இருக்கட்டும் குழந்தைகளா இருக்கட்டும் ஏதோ ஒரு வகையில உங்களுக்கு நீங்க மனசளவுல ஒரு ரிலேட்டடா இருக்கிறீங்க இல்லையா அந்த ரிலேட்டடா இருக்கிறதுனா என்னன்னு சொன்னா அவங்க எல்லாம் உங்களுக்கு ஏதோ வகையில உங்களை உங்களுக்கு உதவிகரமா இருக்கிற மாதிரி நீங்க ஒரு ஃபீல் பண்றீங்க அதனால உங்களுக்கு ஒரு உறவு ஏற்படுது அப்போ அந்த மொத்தத்துல என்ன சொன்னா உங்களுக்கும் அவங்களுக்கும் இடையில ஒரு யாரோ இல்லாதபடி உங்களுடைய பகுதிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் உங்களுக்கு ஏற்படுதுன்னா அதை நம்ம அன்புன்னு சொல்றோம் அந்த மாதிரி நீங்க வந்து ஒரு எல்லாத்தோடையுமே நீங்க ஒரு உறவோட இருக்கிறது தான் கரெக்டுங்கிறது அந்த ஒரு பிரதானமா சொல்றதுக்கு காரணம் எல்லாரோட எல்லா சூழ்நிலையோடையும் நீங்க ஒரு ரிலேட்டடா இருக்கணும் 
எதுவுமே உங்களுக்கு முரண்பாடா இல்லாதபடி எல்லாத்தோடையும் நீங்க உடன்பாடா இருக்கிற ஒரு தன்மையை அது மீன் பண்ணது அதனால அது அது நீங்க பிராக்டிக்கலா எந்த அளவுக்கு உடன்பாடா இருக்கணுமோ அதை பார்த்துக்கோங்க அதுக்காக நீங்க செயல்ல எல்லாம் உடன்பாடா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இப்ப நம்ம ஒரு குழந்தை வந்து தப்பு பண்ணதுன்னு சொன்னா குழந்தை தப்பு பண்ணாத அப்படி நம்ம கரெக்ட் பண்ண வேண்டிய ஒரு பொறுப்புல இருக்கிறோம் கோப்பட கூட செய்யலாம் கோப்படுறோங்கிறதுக்காக உங்களுக்கும் குழந்தைக்கும் உள்ள உறவு முறிஞ்சு போச்சுன்னு தான் இருக்கும்ல ஒரு அன்போடே இருக்கிறீங்க அப்படி இருந்தாலும் செயல் அளவுல சில மாற்றங்களை நீங்க எக்ஸிக்யூட் பண்றீங்க செயல்படுத்துறீங்க அந்த மாதிரி அந்த ஒரு உறவு வந்து இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு அது எப்படி இருந்தா உங்களுடைய உறவு நீடிக்கும்ங்கிறத பாத்துக்கோங்க நம்ம குழந்தை கிட்டங்கும் போது நேச்சுரலாவே ஒரு உறவு வந்துருது இதே மாதிரி மற்ற இடங்கள்லயுமே மற்ற நான் மற்றவங்கள்ட்ட நீங்க பழகும் போதும் கூட அவங்களுக்கும் நம்மளுக்கும் முரண்பாடை குறைக்கிறதுன்னா உறவோட இருந்தீங்கன்னா முரண்பாடை கொஞ்சம் குறைச்சிக்கலாம் அந்த உறவை எப்படி வச்சுக்கிடுறதுங்கிறத நீங்க உங்களுடைய அணுகுமுறை அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அமைச்சுக்கலாம் நல்லது இங்க இப்ப இப்ப புரிஞ்சுகிட்டதுல நம்ம பொதுவா மனிதர்கள் கிட்ட காற்ற அன்பும் சகல ஜீவராசி கிட்ட காற்ற அன்பும் ஒரே பார்வையா மாத்திக்கிறது சகலத்தையும் ஆன்மாவா பார்க்க சொல்லி சொல்றாங்க அப்ப அந்த எப்படினாலுமே வந்து ஏதோ ஒரு வகையில நீங்க ஒரு உறவோட இருக்கணும் அவ்வளவுதான் உறவோட இருக்கிறீங்கன்னு சொன்னா அது ஆன்மாவா பாக்குறது மாதிரி உறவோட இருந்தாலும் சரி எப்படி இருந்தாலும் சரி ஒரு உடன்பாடு உணர்வு ஏற்படுற மாதிரி இருந்தோம்னா கரெக்டா இருக்கும் ரொம்ப ஒரு வலுக்கட்டாயமா பண்ணணுங்கிறது இல்ல அது நேச்சுரலா இருக்கிற மாதிரி பாத்துக்கிட்டு நல்லது நன்றி வெங்கடேஷ் நான் உங்களை மீட் பண்றேன் வாங்க சுப்பிரமணியம் ஐயா நாகர்கோவில் அட்மிட் பண்ணிருக்கேன் வாங்க அட்மிட் பண்ணிட்டு பேசுங்க ஹலோ இருபத்தஞ்சு வருஷமா ஈஷா அமிர்தா இந்த மாதிரி ரமண மகரிஷி இவங்க எல்லா உடைய புக்ஸ் அதெல்லாம் படிச்சு படிச்சு ஒரு தெளிவு கிடைக்கல கேக்குதுயா கேக்குது ஒரு வருஷமா இந்த மீட்டிங் எல்லாம் இப்ப வந்து ஆன்மீகத்துக்கு புதுசா எங்கயாவது புக் இருந்தாலும் கூட வாங்குறதுக்கு மனசே வரல அத படிக்கணுங்கிற எண்ணமும் இல்ல முழுசா எனக்கு புரிஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் எதுக்கு அடுத்த புக்ஸ் எல்லாம் படிக்கணும் அப்படி என்கிற எண்ணம் எனக்கு ரொம்ப வந்திருக்கியா சரிதானா கரெக்ட் தான் கரெக்ட் தான் அதாவது நம்ம அடையிறதுக்குன்னு ஒண்ணுமே இல்லைங்கறத நம்ம முடிச்சுக்கிட்ட பிறகு அடையிறதுக்காக எந்த முயற்சியும் இல்ல அப்புறம் நம்ம இருக்கிறத மேனேஜ் பண்ணி நல்லா இருக்கிறத தான் மட்டும் பாத்துக்கிட்டா போதும் நம்ம மனசு வந்து எப்பவுமே ஏதோ ஒரு வகையில தொடர்புல இருந்துகிட்டு இருக்கு சூழ்நிலை தகுந்த மாதிரி இது ஏற்ற இறக்கங்கள் அலைகள் எழுறதும் விழுறதுமா இருக்கு இந்த சூழ்நிலையை மெயின்டைன் பண்றதுக்கு நாம என்ன பண்ணிடலாங்கிறத நம்மள நான் ஒரு மேனேஜ் பண்ணி என்னகளை வச்சுக்கிட்டா போதும் அவ்வளவுதான் வேற நம்ம நிரந்தரமா ஒரு இடத்துல இருக்க முடியாது அவ்வளவுதான் அந்த மாதிரி ஆமா இருக்கிறத மேனேஜ் தேவையில்லாம இவங்க அதாவது உங்க சொற்பொழிவெல்லாம் ரொம்ப தெளிவாகவும் ஒரு சந்தேகத்துக்குறையாடுபட்டு சொன்னீங்க கேரளால இருந்து கேரளாவில இருந்து ஒரு சாமியார் வந்து கிணத்துக்குள்ளுக்கு இருந்து ஸ்தவம் செய்தாரு அதுக்கப்புறம் அவர் வெளியே வந்த பிறகு ஞானம் அடைஞ்சிட்டு நினைச்சாரு அது சொன்னீங்க அதுக்கு ரொம்ப கரெக்ட் யானைய நாலு கூட தடவி பார்த்த மாதிரி ஆகி போச்சு இதெல்லாம் சொன்ன பிறகு ரொம்ப தெளிவா நம்ம தான் நம்ம முடிவு நம்ம கையில இது மேல எந்த ஆன்மீகத்துக்கும் போக வேண்டாம் அப்படின்னு தெளிவாயிட்டியா 
அது ரொம்ப எனக்கு வேற எந்த புக்ஸ் அதெல்லாம் படிக்கவே தோணல தெளிவா தெளிவா இருக்கு குழப்பமே இல்ல இப்ப நீங்க ஏற்கனவே படிச்சது பயிற்சி பண்ணது கூட இப்ப உதவிக்கு வரும் சொல்ல போனா நம்ம புரிய வேண்டியது புரிஞ்ச பிறகு அது அந்த கருத்துக்களுமே கூட இது உடன்பாடாத்தான் இருக்கும் அதுக்கு உடன்பாடா இருக்காது அதனால ரொம்ப உபயோகமான நீங்க எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்கன்னு இப்பதான் தெரியுது ரொம்ப நன்றி ஐயா சரி நன்றி சுப்பிரமணியம் அருமையான கருத்தை சொன்னீங்க மியூட் பண்றேன் வெங்கடேஷ் வாங்க ஐயாட்ட பேசுங்க ஐயா நமஸ்காரங்க ஐயா இந்த விழிப்புணர்வு நிலையில இருந்து நம்ம செயல்பட்ட எந்த தவறுமே வராதுங்கிறது எல்லாருமே மேற்கோள் காட்டி சொல்லியிருக்காங்க ஆனா அந்த நம்ம விழிப்புணர்வு விழிப்புணர்வு நிலையில இருந்துதான் நம்ம எல்லா செயலும் செய்யறத நாங்க நினைச்சுக்கிறோம் ஆனா அந்த செயல்கள் வந்து சாதகமா இருக்கும் போது மத்தவங்க சரியா எடுத்துக்கிறதும் நம்ம அதே எண்ணத்துல சிந்திச்சு ஒரு செயல் நடந்து தவறாகும் போது அத பாதகமா நம்மளே அவங்க சுட்டி காட்டி இது நீ பண்ணது தவறுதான்னு சுட்டி காட்டுற சூழ்நிலைக்கு ஆளாகப்படுதுங்க இப்ப இந்த விழிப்புணர்வு நிலையில இருந்து சரி நடக்கும் போது எந்த தவறுமே நடக்காதுன்னா அந்த நிலையை புடிச்சுக்கிறது எப்படிங்க அது எந்த மாதிரியான பொருள் எடுத்துக்கிறது அதாவது விழிப்புணர்வுங்கிறது வந்து உண்மையிலேயே நீங்க எதிரியோ விடுவு விழுந்துட்டீங்க தடுமாறிட்டீங்கன்னு சொன்னாலே அந்த தடுமாறுறதுக்கு பேர் வந்து விழிப்புணர்வுல இருந்து தவறுறதுங்கிறது அர்த்தம் விழிப்புணர்வுங்கிறது ஏற்கனவே சகஜமா இருக்கு அதனால அது ஒரு மேட்ராவே நீங்க எடுக்க வேண்டியிருக்கல நீங்க வந்து எல்லாமே ஈஸி கோயிங்கா எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னா ஒரு ஒரு தண்ணீர்ல வந்து நீங்க வந்து வரல வச்சு எழுதுனீங்கன்னு சொன்னா ஒரு எழுத்து விடும் எழுத்து விழுதுறதுங்கிறது அந்த தண்ணிக்கு வந்து ஒரு சலனத்தை ஏற்படுத்துறது தான் அந்த சலனத்தை நீங்க சரி பண்ணணும்ட்டு எல்லாம் அவசியம் இல்லை அதனால நீங்க வந்து என்ன பண்ணனாலுமே அது விழிப்புணர்வுல ஒரு சின்ன ஒரு சலனத்தை ஏற்படுத்தினேதான் இருக்கும் அதனால அந்த சலனத்துக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்காம இருந்தா போ எல்லாமே ஒரு ஈஸியா எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னா விழிப்புணர்வுங்கிறது வந்து அது அதுவும் நேச்சுரல் இந்த மாதிரி ஆயிடும் நம்ம இருக்கிறதே எல்லாமே விழிப்புணர்வு தானே உணர்வு அம்சமா தான் எல்லாமே இருந்துட்டு இருக்கு இதுல நம்ம தனியா ஒரு விழிப்புணர்வை போய் நம்ம பயிற்சி பண்ணணும்னு சொல்லி சொன்னா அது ஒரு ஆரம்ப காலத்துல பயிற்சியா கூட பண்ணலாம் தப்பு இல்ல பிறகு அதுல வந்து நீங்க வந்து கொஞ்சம் பாதிச்சுட்டு தான் நீட்டெல்லாம் யோசிக்க வேண்டியது இல்ல பாதிப்பு ஏறு நம்ம எதையோ வகையில நம்ம இப்ப ஒரு ஒரு ஸ்திரமா பிடிச்சு வைக்கணும்னு நினைச்சோம்னு சொன்னாலே அங்க ஏதோ ஒரு பாதிப்பு வரத்தான் செய்யும் அதனால நீங்க வந்து அதையும் நீங்க ஈஸியா எடுக்கிற ஒரு மனப்பான்மைக்கு வந்துடும் வந்துட்டீங்கன்னா எல்லாமே நேரம்ங்கிற மாதிரி ஒரு தண்ணில எழுதுற எழுத்து தான்ங்கிற மாதிரி ஒரு அனுபவத்துக்கு நீங்க வந்துடும் வந்துட்டீங்கன்னு சொன்னா ஒரு ஸ்திரமா ஒரு நிலையை நீங்க மெயின்டைன் பண்ணிட்டு எல்லாம் ஒண்ணும் அவசியம் இல்லை ஓ வந்துட்டாரு போல இருக்கு டிராவலிங்ல வந்து கிருஷ்ணா ராஜா கிருஷ்ணா நான் உங்களை அன்மியூட் பண்ணிட்டேன் வண்டியை நிப்பாட்டிட்டு கேக்குறீங்களா எப்படின்னு பாருக்கலாம் ஐயா வணக்கம் ஐயா வணக்கம் ஆக்சுவலா இப்ப அண்டர் கிரவுண்ட் டனல் அண்டர் கிரவுண்ட் இதுல இருக்கேன் அதனால சரியா கேட்காதுன்னு நினைக்கிறேன் கேக்குதா சரி 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 ஐயா இப்ப ஒரு கேள்வி இந்த புற உலகத்துல வந்து ஆன்மீகத்துல என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எல்லாத்தையும் சமமா பாக்கணும் இது இல்லாம வார வட்சம் இல்லாம பாக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கும் புற உலகத்துல பாத்தீங்கன்னா 
நம்ம ஒரு இடத்துல வேலை செய்யறோம் நம்ம நம்மளுக்கு கீழே வேலை செய்யறாங்க அப்ப வந்து இவரு இவ இவ நல்லா வேலை செய்வான் இவ இவரு நல்லா வேலை செய்ய மாட்டாரு அப்படின்றது ஒரு இது நேச்சரா வந்துருந்து இல்ல அவங்கள வேலை வாங்க முடியுமா முடியாதான்ற மாதிரி அதுக்கும்ிக்கலாம் <laughs> 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 சமமா பாக்கணும்னா எப்படி பாக்க முடியும் நீங்க நூறு ரூபாயும் ஐநூறு ரூபாயும் சமமா பாருன்னு சொன்னா நீங்க ஒரு தட்ட ஒரு ஒரு ஐநூறு ரூபா கேக்குறாரு நீங்க நூறு ரூபா கொடுத்துட்டு இத ஐநூறு ரூபா நினைச்சு சமமா பாத்து நீ சொன்னா அவர் திருப்தி அடைவாரா ஆனா பிசிக்கலா நாம வந்து ஒண்ணு சைக்கலாஜிக்கலா ஒண்ணு ஆனா உண்மையிலே என்னன்னு சொன்னா சைக்கலாஜிக்கலா நீங்க புரிஞ்சுக்கிடணும்ங்கிறதுக்காக பிசிக்கலா உதாரணத்தை சொல்லி சொல்லி சொல்றதுனால அந்த பிசிக்கலும் சைக்கலாஜிக்கலும் சேர்ந்து குழம்பி போயிடுது அதனால இது எல்லாமே சைக்கலாஜிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ல தான் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இது சொல்ல போனான்னு சொல்லி சொன்னா இப்போ நம்ம இந்த ஆன்மீகத்திலே வந்து பொதுவாக சாஸ்திரங்கள்ல என்னன்னு சொல்லி சொன்னா செய்பவன் நான் என்ற ஒரு அகங்காரத்தால் நாம எல்லா பாதிப்பும் ஏற்படுத்துகிறோம் செய்பவன் நான் அல்லங்கிற ஒரு ஒரு சொல்யூஷனை வச்சு நீ உன்னைய திருப்திப்படுத்திக்கங்கிற மாதிரி நிறைய நம்ம சாஸ்திரங்கள்ல அதான் சொல்லிட்டு இருக்கு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அந்த நான்கிற உணர்வு தான் வந்து எல்லாத்துக்கும் வெயிட்டை கொடுக்குது இந்த நான்கிற உணர்வை நம்ம வந்து ஒரு மைனஸ் பண்ணிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னாலே எல்லாமே சமமாயிடும் இந்த நான்கிறத வச்சு தான் வெயிட்டு கூடுது குறையுதுங்கிறது எல்லாமே வருது அதனால அந்த சம சமநிலையை கொண்டு வர்றதுக்கு இடைஞ்சலா இருக்கிறது இந்த நான்கிற உணர்வு தான் இதெல்லாம் சைக்கலாஜிக்கல் ஆஸ்பெக்ட் அதுக்காக பிசிக்கலாயும் சைக்கலாஜிக்கலையும் போட்டு கன்ஃபியூஸ் ஒர்க் பண்ணிடக்கூடாது சரிங்க சரிங்க ரொம்ப தெளிவா சொல்றீங்க அதாவது அந்த செய்வோம் நான் அல்லன்றப்ப அங்க நம்மளுக்கு வருத்தமும் இல்ல அதே மாதிரி ஈகோவும் கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி ஆயிருக்கு இந்த இடத்துல வருத்தமே வந்தாலுமே கூட அந்த வருத்தமும்த்துக்கும் நம்ம பொறுப்பெடுக்க கூடாதுங்கிறதா சரி ஏதோ ஒரு செயல் ஒரு செயல் செயல அது அதுவே நடந்துகிடுதுங்கிற மாதிரி தான் அந்த நம்முடைய அணுகுமுறைகள் எல்லாமே அப்படித்தான் இருக்கு அதனால எல்லாத்தையும் சமமா எடுத்துக்கிடுறதுதான் கரெக்டுங்கிற மாதிரி வந்து ஆஹ் புரியுது புரியுதுங்க புரியுதுங்க ரொம்ப நன்றியா நல்லா தெளிவா சொல்லிருக்கீங்க நன்றி ராதாகிருஷ்ணா நான் உங்களை மீட் பண்றேன் ஓகே மதியழகன் ஐயா மதியழகன் ஃப்ரம் பிரான்ஸ் விழிப்புணர்வு பத்தி இப்ப யாரோ கேள்வி கேட்டாங்க எனக்கு அதுலயும் ஒரு இப்ப நீங்க ஒரு அருமையான ஒரு உதாரணம் சொன்னீங்க அந்த விழிப்புணர்வு வந்து நம்ம நேரடியா கண்டு கொள்ள முடியல இப்ப இப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி இப்ப நம்ம தடுமாற மோர் தான் நம்ம இந்த விழிப்புணர்வே நம்ம பாக்குறோம் அப்ப இந்த விழிப்புணர்வு அற்ற நிலையதான் வந்து நம்ம விழிப்புணர்வே வழிகாட்டுற மாதிரி இருக்குதுங்களா இப்ப இப்ப நம்ம இந்த வெயிலோட நிழலோட அருமை வெயில தெரியும் சொல்ற மாதிரி இப்ப நம்ம நிழலே இருந்திருக்கும் போது அதோட நிழல் தான் இருக்கிறோம் அதே மாதிரி விழிப்புணர்வு தான் இருக்கிறோம் ஆனா அது அந்த விழிப்புணர்வு அற்ற நிலதான் உதவி செய்யற மாதிரி நம்மளுக்கு தெரியுது இல்லைங்களா இப்ப உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா தியானம் செய்யறோம்னா இப்ப மன அமைதிக்கும் தியானம் செய்யறோம் தியானம் செய்யறோங்கும் போது இப்ப நம்ம ஏற்கனவே இருந்த நிலை தானுங்களா அது அந்த நிலை வந்து இல்ல இப்ப நம்ம நம்ம மனதினுடைய இயற்கையான நிலையை வந்து ஒரு ரிசப்டிவ் நேச்சர்னு பாக்குறோம் பாத்தீங்களா இயற்கையான நேச்சரே மனதினுடைய இயற்கையான நேச்சரே விழிப்புணர்வு தான் 
இப்ப வந்து சும்மா ஆமா நீங்க சொல்ற மாதிரி ஆமா ஆமா கரெக்ட் தான் இப்ப அந்த சமயத்துல வந்து நம்ம விழிப்புணோட இருக்கிறது வந்து ஒரு அப்பயே ஈஸியான வேலையா தெரியல அதாவது எந்த வேலையும் இல்லாம தியானங்கிறது வந்து சும்மா இருக்கிற நிலை இல்ல அப்ப அந்த நிலையில போய் நம்ம விழிப்புணர்வோ ஏற்கனவே உள்ள நிலைக்கு நம்ம போறது வந்து அதிக கஷ்டமா இருக்கும் போது நம்ம ஒரு 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 பேச்சுலயோ இல்ல வேற வேலையிலயோ வந்து விழிப்புணர்வோட செய்யணும் அப்படிங்கிறது வந்து அது எப்படி சாத்தியப்படுதுங்க அது வந்து இல்ல இப்போ எல்லாருமே விழிப்புணர்வுங்கிறத அவங்க எதை மீன் பண்றாங்கன்னு சொன்னா நீங்க எத்தனை வேலை செஞ்சாலும் எல்லாமே உங்களுக்குள்ள தானே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது நீங்க எதை செஞ்சீங்கனாலும் உங்களுக்குள்ள ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது அப்ப நீங்க உங்களை வாட்ச் பண்ணீங்கன்னு சொன்னாலே இது எல்லாத்தையும் வாட்ச் பண்ற மாதிரி ஏன்னா எல்லாத்தினுடைய சாராம்சம் உங்களுக்குள்ள தானே வருது உங்களுக்குள்ளதான் எல்லாமே நடக்குது அந்த விழிப்புணர்வுடைய ஒரு பகுதியா இருந்துதான் எல்லா அனுபவம் உங்களுக்கு ஏற்படுது நீங்க எதை செஞ்சீங்கனாலும் ஒரு அனுபவமாக்கித்தான் நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அனுபவமாக்கி தான் ஃபீல் பண்றீங்க அது எல்லாம் எங்க நடக்குதுன்னு சொன்னா அந்த விழிப்புணர்வுல தான் நடக்குது விழிப்புணர்வுடைய தொடர்பு இல்லாம எதுவுமே நடக்காது அப்போ அந்த விழிப்புணர்வு தான் வந்து ஜங்ஷனாவே இருக்கு இப்ப நீங்க இந்த விழிப்புணர்வுல வந்து நீங்க எல்லாத்தையும் நீங்க ரிசெப்டிவா ஏற்றுக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னா அந்த ஜங்ஷன்ல நீங்க இருக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் அப்ப நீங்க ஒரு முடிவுல வந்து நம்ம வந்து எல்லா அந்த செயலோட முடிவு அனுபவம் அனுபவமா வரும்போது அத விழிப்புணர்வா அப்பதான் விழிப்புணர்வா இருக்க முடியும் இல்லீங்களா அதாவது இப்ப நீங்க ஒரு திரை நீட்டு வச்சிருக்கீங்களே விழிப்புணர்வு தான் திரை அந்த திரையில தான் கதாநாயகம் இல்லைன்னு எல்லாருமே அங்கதானே வராங்க திரையே இல்லைன்னு சொன்னா எதுவுமே இல்லையே அதே மாதிரி எதுவா இருந்தாலும் இந்த திரைக்கு வந்தாகணும் எல்லாமே நீங்க என்ன அனுபவம் வந்தாலும் அது அந்த விழிப்புணர்வுக்கு ஏற்பட்ட அனுபவம் தான் அந்த விழிப்புணர்வு அதுவாவே மாறிடுது அதாவது செயல் செய்யும் போது நம்ம வந்து எப்படி நடந்தாலும் என்ன நடந்தாலுமே கூட நீங்க அந்த விழிப்புணர்வு வச்சுதான் எல்லாமே பண்றீங்க விழிப்புணர்வுடைய உதவி இல்லாம எதையுமே பண்ண முடியாது என்னாலும் கூட அந்த நேரத்துல என்ன சொன்னா உங்களை அறியாம செயல் நடந்திருக்கலாம் பட் இருந்தாலும் நீங்க ஏதோ மைண்ட் பண்றீங்க நீங்க எதையோ மைண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் நீங்க செய்ய வேண்டியதுல மைண்ட் பண்ண வேண்டியதுல மைண்ட் பண்ணாம தேவையில்லாத என்னத்தையும் மைண்ட் பண்ணிருக்கீங்கன்னு ஒவ்வொருத்தளவு நீங்க எதை மைண்ட் பண்றீங்களோ அதெல்லாம் உங்களுக்கு நடக்குதுன்னு அர்த்தம் அதனால நமக்கு வந்து எப்பவுமே இந்த விழிப்புணர்வு தான் அந்த கவன உணர்வு தான் எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்ப நம்ம நடந்து போயிட்டு இருக்கோம் திட்டின்னு தடுமாறி பார்க்காம ஏதோ ஒரு கல்தறிக்கு தடுமாறி இருக்கு அப்ப வந்து நம்ம விழிப்புணர்வு அற்றணைக்கு போய் விழிப்புணர்வு அற்ற நிலைக்கு போயிட்டோங்கிறத காமிக்கிறதுதான் விழிப்புணர்வுங்களா இல்ல இல்ல இப்ப நீங்க வந்து உங்க கவனம் இங்க இல்லாம வேற எங்கேயோ போயிட்டுதுன்னு அர்த்தம் அப்ப அந்த நேரத்துலயுமே கூட நீங்க இங்க நடக்கிறதுல கவனம் இல்லாம வேற எதையோ சிந்திச்சிருக்கீங்க உங்க கவனம் வேற எதையோ சிந்தனையில போயிட்டு அப்ப அந்த சிந்தனை வந்து உங்களை ஆக்குபை பண்ணிட்டு இருக்கு பண்ணி உங்களை அங்க வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமா இருக்குன்னு அர்த்தம் ஓரளவுல கான்சன்ட்ரேஷன் ஆயிருக்கு இந்த கான்சன்ட்ரேஷன் எல்லாமே விழிப்புணர்வு அந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் பாதிக்கத்தான் செய்யும் அது பட் இருந்தாலும் அதனால ஒண்ணும் இல்லை அதனால அது எதிரானது அர்த்தம் இல்ல எந்த கான்சன்ட்ரேஷனும் விதிப்புணர்வுக்கு எதிரானது இல்ல எல்லாமே ஆனா மொத்தத்துல எல்லாமே அந்த 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 உணர்வு நிலை அந்த அறிநிலைங்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த நிலை தான் எல்லாத்துக்கும் ஆதாரமா இருக்கு அதை வச்சுதான் எல்லாமே நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்படி நடந்துகிட்டு இருக்கும் பொழுது இப்ப இதுல நம்ம அதை தனியா கவனிக்கணும்னு சொல்லி கவனத்தையே கவனிக்கணும்ங்கிற மாதிரி எல்லாம் கூட ஒன்றும் அப்படி எல்லாம் ஒண்ணும் இதெல்லாமே ஒரு பயிற்சிக்கு பண்ணலாம் ஒரு ஆரம்ப கால பயிற்சிக்கு பண்ணலாம் வேற அதுக்கப்புறம் என்னன்னு கிடைச்சோம்னா மொத்தத்துல வந்து எல்லாமே இந்த ரிசெப்டிவ் மோடுக்கு வந்துருது அது நாமளா போய் உற்று கவனிக்கிறதுங்கிறத விட எல்லாமே உங்களுக்குள்ளதானே வருது கவனத்துக்குள்ளதானே எல்லாமே நிகழுது அதனால அந்த ரிசெப்டிவ் மோடுல இருந்தீங்கன்னு சொன்னா எல்லாமே உங்களுக்குள்ளே தான் நிகழும் கவனத்திலே தான் எல்லாமே இருக்கு கவனமே கவனமா இருக்குங்கிற மாதிரி எல்லாமே ஒன்னாயிருக்கு அப்ப இந்த தியானங்கும் போது கூட அந்த அந்த கவனத்தை நம்ம கவனிக்கிற மாதிரி தான் ஆகுது இல்லைங்களா அதுல அது ஒரு பெரிய பலனா தெரியல எனக்கு தியானம் எத்தனை விதமான தியானங்கள் இருக்கு நீங்க எந்த தியானத்தை மீன் பண்றீங்கன்னு தெரியல மொத்தத்துல தியானங்கிறது என்னன்னு சொல்லி சொன்னா அது அது நிகழ்றதுக்கு நீங்க ஸ்பேஸ் கொடுக்கறதும் எது எது நிகழும் நிகழ்றதுக்கு நீங்க இடம் கொடுக்கறதும் இடம் கொடுக்கறதுக்கு பேர் தான் மேல கவனம் நிகழ்வதற்கு இடம் கொடுக்கறோம் 
நிகழ்வதற்கு இடம் அப்ப வந்து அந்த விழிப்புணர்வுல வர்றங்களா அந்த இடம் அந்த இடம் அந்த அதான் இடம் கொடுக்கறதுதான் நீங்க நீங்க ஸ்பேஸ் கொடுக்கறதே அந்த விழிப்புணர்வு தானே ஸ்பேஸே கொடுக்குது மனதினுடைய ஆதார நிலை வந்து விழிப்புணர்வு நல்ல உதாரணம் அந்த திரை திரை வந்து நீங்க சொன்ன உதாரணம் ரொம்ப நன்றிங்க முத்துப்பழனிய செயல் நம்ம செய்யறோம் அப்ப வந்து சப்போஸ் வந்து ஒரு ரெண்டு விதமான ஸ்டைல் சில அது வந்து இன்ஸ்டன்ட் ரெஸ்பான்ஸ் அதாவது நம்ம நம்ம போறோம் திடீர்னு ஒரு பாம்பு வருது இல்ல திடீர்னு ஒரு நாய் துரத்துது இல்ல ஒரு மாடு அப்படி நம்ம இன்ஸ்டன்டா நம்ம வந்து அறிவு யோசிச்சு அதெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது இன்ஸ்டன்டா வந்து நம்ம ரெஸ்பாண்ட் பண்ணிடுறோம் இது வந்து நம்ம டோட்டல் மைண்டோட வேலைன்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் சப்போஸ் இப்ப இப்ப வந்து நம்ம அது இல்லாம வந்து ஒரு காரியத்துல நம்ம முடிவெடுக்க வேண்டியிருக்குது ஒரு காரியத்துல முடிவெடுக்கும் போது நமக்கு நிறைய இன்புட்ஸ் வருது நிறைய தகவல்கள் வருது அதெல்லாம் நிறைய இன்புட்ஸ் வருது இதை வச்சு நம்ம வந்து நம்மளுடைய அறிவு தானே நம்ம அதாவது ஆராய்ந்து பார்த்து அனலைஸ் பண்ணி ஆராய்ந்து பார்த்து இந்த முடிவு எடுத்தா நல்லதா அந்த முடிவு எடுத்தா நல்லதா எப்படி முடிவெடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்ற அறிவுதானையா முடிவு எடுக்குது இல்ல டோட்டல் மைண்ட் எங்கயா வந்து முடிவு எடுக்கிறதுக்கு உதவி பண்ணுது இல்ல டோட்டல் மைண்ட் வந்து செயலுக்கு தான் வரும் அது இப்ப நீங்க முதல்ல அது வந்து இந்த மாதிரி அதையும் இதையும் ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு எல்லாம் இருக்கிறது இல்ல நீங்க அந்த நம்ம அறிவே வந்து முடிவெடுக்கும் பொழுதே அறிவு வந்து ஒரு முடிவுக்கு வரும் போதே அந்த டோட்டல் மைண்ட் வந்து செயலுக்கு வந்துடும் முடிவெடுக்கிறது வந்து அறிவோட வேலை செயல்படுத்துறது டோட்டல் மைண்டோட வேலை சரிங்க நன்றிய நன்றி வாங்க நெக்ஸ்ட் யார் கேள்வி கேக்குறாங்க வெங்கடேஷ்ங்கடேஷ்ங்கடேஷ்ங்கடேஷ்ங்கடேஷ்ங்கடேஷ்ங்கடேஷ்ங்கடேஷ்ங்கடேஷ்ங்கடேஷ
அந்த பிரச்சனைகள் தான் நமக்கு டெய்லி லைஃபோடைய ஆன்மீகங்கிறது வந்து நம்ம அங்கே ஒன்றுமே பண்ண வேண்டியதில்லைங்கிற முடிவுக்கு வந்ததுக்கு பிறகு அது சம்மந்தமாக நீங்கள் எதுவுமே பண்ண தேவையில்ல நீங்கள் ஆன்மீகத்தில் ஏதோ அடையணும் வைக்கணும்னு நினைச்சிங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் அதுக்காக ஏதாவது பயிற்சி முயற்சிகளாக பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் பண்ணிக்கிட்டு நீங்கள் ஒரு நல்ல நிலையில் உங்களை மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் இப்போ அந்த மாதிரி நம்ம நல்ல நிலையில் நல்ல அனுபவங்களோடு நம்மளை மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணுங்கிறது நமக்கு ஒரு எந்த கடமையுமே இல்லைன்னுட்டு புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் உலகத்தை நம்ம புறக்கணிக்க முடியாது உலகத்தை புறக்கணிச்சிங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் அந்த லைஃபுக்கு போயிடுறீங்க சிலவங்க அப்பயே போயிடுறாங்க லைஃபே வந்து ஆன்மீக வாழ்க்கையாக மட்டும் வச்சுக்கிடுவேன் உலகியல் வாழ்க்கை எனக்கு வேண்டாம் நீங்கள் சொல்லி அப்படி போகிறவங்க போகிறாங்க நம்ம அப்படி போகிற வாழ்க்கையை நம்ம அட்வைஸ் பண்ணாமல் இல்லை நீங்கள் எல்லாரோட எல்லாருமா இருந்து நம்ம சு உலகத்தையே நல்லா வச்சுக்கிடுவோமே நம்ம செய்ய வேண்டிய வேலைகளையும் நல்லா செய்வோம் நம்முடைய நம்மளோட சேர்ந்துருக்கிறவங்களே நல்லா வச்சுக்கிடுவோங்கிற மாதிரி உலகியல் வாழ்க்கையை தான் நம்ம அட்வைஸ் பண்ணுறோம் அதனால் இப்போ இங்கே வந்து என்னென்னு சொன்னால் முதல்ல நீங்கள் உங்களை அகத்தில் நீங்கள் ஒரு நல்ல நிலையில் இருக்கணுங்கிற ஒரு கான்செப்டை நீங்கள் முதல்ல க்ளோஸ் பண்ணால் படிச்சுக்கிடுங்க படித்ததுக்கு பிறகு நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணுற சுச்சுவேஷனை எதிர்கொள்கிறது தான் நமக்கு எஞ்சி இருக்கிற ஒரே வேலை அதனால் அதை எதிர்கொள்கிறதுக்கு நீங்கள் உங்களை எப்படி என்ன பண்ணணுங்கிறத மட்டும் நீங்கள் இது பண்ணிவிடுங்க இதில் எந்த கான்செப்ட் வந்து உங்களுக்கு உதவியாக இருக்கோ அந்த கான்செப்டை உதவி வைக்க வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் சூழ்நிலையை எதிர்கொள்ளுங்க ஐயா இப்போ சொன்னதில்ல சுருக்கமாக நான் புரிஞ்சுக்கிட்டது இங்கே உலகியல் சார்ந்து நீ எதை செஞ்சாலுமே சரியாக செஞ்சினாலே ஆன்மீகத்திலையும் மேல் நோக்கி போயிடலாங்கிற மாதிரி தான் இங்கே இருக்கு ஆன்மீகத்தில் மேல் நோக்கி போறதுங்கிறதே அது விட்டுருங்க நீங்க அங்க மேலே கீழே நீட்டே ஒன்றுமே கிடையாது ஆ அது இப்போ புரிஞ்சது இங்க ஏன்னா இங்க இப்போ ஆன்மீகங்கிறது வெறும் வார்த்தைகளை மட்டும்தான் இருக்குதே கண்டு அங்கே பிடிச்சிக்கக்கூடிய பொருளாவோ பார்ப்பதற்கான ஒரு ரூபமாவும் அங்க இல்ல இல்லாம தாங்க இருக்கு இல்ல இப்ப நீங்க அங்கேயுமே கூட நீங்க ஏதாவது நிறைய பயிர்கள் இருக்கு பாத்தீங்களா ஏதாவது ஒரு பயிற்சியில பண்ணீங்கன்னா சில அனுபவங்கள் கிடைக்கும் நீங்க அந்த அனுபவத்திலேயே அப்படியே போயிட்டு அப்படியே இருந்துகிட்டு இருக்கு அப்படி லைஃப் அப்படியும் ஓட்டிட்டு போனாலும் போயிடும் அது ஆனா அங்க ஒரு நிரந்தரமான இது நின்று ஒண்ணும் கிடையாது நிரந்தரம் நீங்க பயிற்சி பண்ண பண்ண அந்த அனுபவம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் பயிற்சி விட்டுட்டீங்கன்னா அனுபவம் போயிடும் சில அனுபவம் உங்களுக்கு நீடிச்சுன்னு சொன்னா அது உங்களுடைய உடல் உப உடல் உபாதியை கூட கொடுக்க ஆரம்பிச்சு அதனால அதையும் ஒரு அளவோட தான் அந்த அனுபவங்களையும் வச்சுக்கிடும் மற்றபடி அங்க ஒண்ணும் இல்லைன்னு பிறகு நீங்க உலக வாழ்க்கையோட இருந்துகிட்டு நீங்க உங்க மனசையும் நல்லா ஒரு இதா வச்சுக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னா உலகியலுக்கும் ஆன்மீகத்துக்கும் வேறுபாடு இல்லைங்கிற மாதிரி ரெண்டுமே ஒன்னு ஆயிரும் இப்போ இப்பதாங்க அந்த வார்த்தையே புரியுது அதாவது இந்த உலகியல் வாழ்க்கையை நம்ம ஒழுக்கமா வாழ்ந்தாலே நம்ம நம்மளோட அடுத்த அப்டேட்டுக்கு போயிட்டோங்கிற மாதிரியான சூழ்நிலை தான் இங்க இருக்கு ஏன்னா உலகியல் நீங்க சொன்னபோது குடும்பத்தை விட்டுட்டு ஆன்மீகத்துக்கு போக வேண்டியது இல்லைங்கிறது நீங்க முதல் முறை உங்களை சந்திக்கும் போது நீங்க எனக்கு கொடுத்த அட்வைஸ் இங்க இப்ப வரைக்கும் நீங்க உங்ககிட்ட நான் உங்களை சந்திச்சதுக்கு அப்புறமா என் லைஃப்ல நடந்த மாற்றம் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே பெரிய நிகழ்வு தாங்க மனசார இன்னைக்கு நாலு பேத்துக்கு நாலு விஷயம் பண்றதுக்கான ஒரு தூண்டுகோலா நீங்க இருந்திருக்கிறீங்க ஏன்னா இவங்களுக்கு ஏன் செய்யணும் அவங்களுக்கு ஏன் செய்யணும்னு அந்த குழப்பம் எல்லாம் வரும்போது நீ யாருக்கு செஞ்சாலுமே அது உனக்கு நீ ஏன் செஞ்சுக்கிறத நீ என்ன செஞ்சங்கிற அந்த செயல் தான் இங்க முக்கியங்கிற மாதிரி நீங்க சொன்ன பதிவு நம்ம புத்தில இருக்குது இங்க சரி சூழ்நிலைகள் எல்லாமே நம்ம எதிர்பார்த்த மாதிரி அமையாது பாத்தீங்களா அப்ப நீங்க வந்து மகிழ்ச்சியான சூழ்நிலை கரெக்ட் உங்களுக்கே சோதனை வர்ற மாதிரி பிரச்சனைகள் நிறைய வரும் அந்த நேரத்துல நீங்க எப்படி அதை எதிர்கொள்றதுங்கிறத நீங்க கற்றுக்க அதுதாங்க இப்ப நான் முதல்ல கேட்ட அன்புங்கிற அந்த வார்த்தையை வந்து இப்ப இதனால வந்ததுதாங்க நம்ம நாலு பேர்த்துக்கு நம்ம அவங்க அந்த நாலு பேர்த்தையுமே நம்ம குடும்பமா நினைச்சு நம்ம நம்ம ஆட்கள் இவங்கதான் நம்ம அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு உதவி பண்றோம் பண்ணக்கூடிய இடத்துலயும் நமக்கு அத உதவி ஏத்துக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது வழக்கம் போல ஒரு சின்ன ஏமாற்றம் ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒரு டிசப்பாயின்மெண்ட் ஆயிரும் அடாடா இவங்க நமக்கு போய் இப்படி பண்ணிட்டாங்களேங்கிற ஒரு ஆதங்கம் ஏற்பட்டுச்சு பட் அது திரும்ப திரும்ப சரி இவங்க தானே பண்ணாங்க இன்னும் அவங்க எல்லாம் நம்மள பண்ணல இல்லைன்னு மத் திரும்ப திரும்ப நம்ம அந்த நல்லது பண்றதுக்கு உண்டான ஆர்வத்தை நம்ம அதிகப்படுத்திக்கிட்டோங்க இப்ப அதனால வரக்கூடிய எந்த பாதிப்புமே வந்து நமக்கு இப்ப உடம்பு ரீதியாவும் சரி மனசு ரீதியாவும் சரி அது ஏத்துக்கிறது இல்ல சோ உங்க புத்தி இதுதானே நீங்க காட்டிட்டீங்களா சரி அது நல்லதுக்கு தான் இதுல இருந்து நான் ஒரு
செயல் தான் இருக்கு செய்போம்னு இல்லைங்கிற அந்த மனநிலைக்கு வந்துருங்க அதாவது நீங்க ஒரு கருவி தாங்கிற ஒரு நிலைக்கு வந்துருங்க ஒரு கருத்தா இல்ல கருவி தாங்கிற மாதிரி அந்த ஒரு மனம் ஒருத்தங்க காயப்படுத்திட்டாங்க மொத்தமா அந்த டவுன் ஆகி முதல்ல மாதிரி உட்கார்ந்துக்கிறது இல்ல ஏன்னா இவங்க ஒருத்தங்க பண்ணிட்டாங்கிறதுக்காக மத்தவங்க எல்லாம் என்ன தப்பு பண்ணிட்டாங்கிற மாதிரி சிந்தனை இன்னைக்கு மாறி இருக்கு மனதளவுல அவங்களுக்காக ஏதாவது பண்ணணுங்கிற மாதிரி ஒரு உந்துதல் ஏற்படுது செயல் அளவுல நீங்க என்ன செய்யணுமோ அந்த முடிவு எடுங்க நாம செயல்படக்கூடிய கருவிதான் நாம அவ்வளவுதான் இருந்து நம்ம ரொம்ப போட்டு மெஷர் பண்ணிட்டு இருக்க வேண்டாம் நல்லதுங்க நல்லதுங்க நன்றி வெங்கடேஷ் நன்றி சார் ஐயாட்ட கேள்வி கேட்க விரும்புறவங்க தயவுசெய்து ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுங்க முருகேஸ்வரி வாங்க பேசுங்கம்மா ஆஹ் ஐயா ஐயா வணக்கம் ஐயா வணக்கம்மா ஆஹ் ஐயா இப்ப அந்த அகத்துல நம்ம செய்யறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லைங்கிறது வந்து எனக்கு நான் அத வந்து கொஞ்ச நாளா தவறா புரிஞ்சுட்டு தாட்டே வரக்கூடாது போல இருக்கு அதுதான் அகத்துல வந்து ஒண்ணுமே செய்யக்கூடாதுன்றதுக்கு அர்த்தம் போல இருக்குன்னு கொஞ்சம் குழப்பிட்டேங்க ஐயா அது வந்து அப்படி இந்த தாட்டு அப்போ அது வந்து எனக்கு அந்த அதுல கொஞ்சம் அந்த குழப்பத்தை கொஞ்சம் தீர்த்து வைங்கயா அகத்துல ஒண்ணுமே இல்லைன்னா அதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் அது எப்படிங்க புரிஞ்சுக்கிறது இல்லைங்க எதையாவது ஒண்ணு தப்பு இருந்தா சரி பண்ணலாம் எல்லாமே சரியா இருக்குன்னு வச்சுடுங்க சரியா இருக்கிறத நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க சரியா இருக்கிறது ஒண்ணும் செய்ய தேவையில்லை அதான் அதான் அந்த மாதிரி எல்லாமே சரிதானிட்டு ஏற்றுக்கலாம் அகமா எல்லாமே சரிதான் எல்லாத்துக்கும் ஓகே கொடுத்துருங்க எல்லாமே இறைவனுடைய செயலிட்டு எடுத்துக்கிடுங்க அதனால அவங்க எல்லாமே ஓகேன்னு பிறகு அங்க சீர கொண்டு முதல்ல அது அது ஈஸியா வராது நீங்க ஈஸியா சொல்றீங்க எல்லாமே ஓகேன்னு ஆகத்துல எப்படிங்க அது எடுத்துக்கிறது அதாவது நாம வந்து உங்களை அறியாம என்னன்னாலும் பண்ணுங்க இயற்கைதான் <laughs> பேசும்போது அவர் வந்து பதிலுக்கு என்ன செஞ்சாருன்னா காயப்படுத்துற மாதிரி பேசினார் வார்த்தைகள் அப்ப நான் யோசிச்சு பாக்குறேன் நம்ம காயப்படுத்துறாங்க இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் சொல்றாங்க இது தாட்டு தானே சரி இத வந்து நம்ம இத வந்து நம்ம இதுல அட்டாச்மெண்ட் ஆகாம நம்ம வேற இத வந்து அவாய்ட் பண்ணிடலாம் இது அப்படின்னு சொல்லி நான் ஏதோ முயற்சி பண்றேன் ஆனா என்னையால முடியாம என்னை விட்டு வெடிச்சுட்டு கோவம் மறுபடியும் எனக்கு வருது மறுபடியும் நானும் ரியாக்ட் பண்ணி அவங்களோட சண்டை போடுறேன் இது ஏங்கி அந்த தாட்டுன்னு நினைச்சு என்னால அதை விட முடியல இல்ல இப்ப இதுல செயல் அதான் எல்லாமே வந்து செயலும் மனசும் கலந்து இருக்கு பாத்தீங்களா இங்க வந்து செயல்படுற இடமும் இருக்கு அவர் வந்து உங்களை திட்டுறாருன்னு சொன்னா 
அதுவும் தப்பு தான் நீங்க அவரை திட்டுறதும் தப்பு தான் மொத்தத்துல வந்து செயல் அங்க இருக்கு அப்புறம் செயல்ல வந்து நம்ம ஒழுங்கு படுத்தணும் செயல்ல வந்து எல்லாத்துக்கும் ஓகே கொடுக்க கூடாது செயல்ல வந்து நம்ம திட்டுனது அன்னைக்கு முதல் நாள் நீங்க திட்டுனது தப்புன்னு சொல்லி சொன்னா நீங்க அவர்கிட்ட கூட நேற்று ஏதோ ஒரு அவசரத்துல நான் சொல்லிட்டேன்னு கூட நீங்க சொல்லலாம் ஏதோ ஒரு வகையில அவருக்கு அந்த மாதிரி கூட நீங்க இது பண்ணிக்கிடலாம் ரெண்டாவது அண்ணா அதனுடைய வேகத்துல தான் அவரு தான் நீட்டு பண்றாருங்கிறாரு தான் சொன்னா நீங்க ஒரு முடிவு எடுத்துக்கலாம் இன்னைக்கு நம்ம நம்ம பண்ணதுக்கு ஒரு பதிலுக்கு கொடுக்குறாரு நம்ம கொஞ்சம் பொறுத்து தான் போகணும் இட்டு முடிவு பண்ணீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு கோபம் அப்போ வந்து செயலை பொறுத்த அளவுல நீங்க சூஸ் பண்ணணும் நல்லது கெட்டது செய்ய வேண்டியது செய்ய வேண்டாதது நீங்க தான் சூஸ் பண்ணணும் சூஸ் பண்ணி நல்லத செலக்ட் பண்ணணும் அகத்த பொறுத்த அளவுல நீங்க செலக்ட் பண்றது ஒண்ணுமே இல்ல அது கோபம் என்னால கோபடாம அது தாட்டு தானே இது வந்து அவங்க கோமா சொன்னாங்க இப்ப என் மேல ஏதோ ஒரு சரியான காரணத்துக்காக நான் கோபட்டிருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க இப்ப ஒருத்தவங்க கிட்ட ஐம்பதாயிரம் குடிச்சோம் வேலைக்காக ஒரு கட்சிக்காரங்கிட்ட போய் ஐம்பதாயிரம் குடிச்சோம் ஆனா ஒரு வருஷத்துக்கு மேல ஆச்சு அவங்க வேலையும் எங்களுக்கு ஏற்பாடு பண்ணி குடிக்கல அமௌண்ட்டையும் அவங்களா குடிக்கல அப்ப நம்ம தானங்க போய் கேட்கணும் இல்ல இப்ப இதெல்லாம் வந்து செயல் பாத்தீங்களா ஒரு செயல் பண்ணிருக்காரு நீங்க அந்த ஒரு செயலை செயலால தானே மீட் பண்ணணும் செயல்படலாம் என்னோட பண்ணலாம் இதுல வந்து உங்களுக்கு கோபம் வந்ததுன்னா அந்த கோபம் உங்களுக்கு கோபம் வந்தாலும் அது இயற்கை தான் கோபம் வந்தது தப்புனு சொல்ல முடியாது உங்க இயல்புக்கு தகுந்த மாதிரி கோபம் வந்திருக்கலாம் வரலாம் உங்க உங்க மனசுல வரக்கூடிய ரியாக்ஷனை வந்து நம்ம குறை சொல்லக்கூடாது அது நல்ல ரியாக்ஷன் இருந்தாலும் சரி மோசமான ரியாக்ஷன் இருந்தாலும் சரி அதை வெளிப்படுத்தாம இருக்கலாம்னு சொல்றாங்க இப்ப உஷா கட்ட கேட்டேன் அதுக்கும் வரதான் செய்ய நம்ம அதை வெளிப்படுத்தாம இருக்கலாம் அது வேற மாதிரி காமிக்கலாம் இல்ல அதான் அதாவது வந்து என்ன சொன்னா நீங்க செயலுக்கு தான் அங்க முக்கியம் இப்ப நீங்க வந்து ஏமாந்துட்டீங்கன்னு சொன்னா அவர்ட்ட நீங்க பணத்தை வசூல் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணணுமோ அந்த அது வந்து நீங்க உங்களுடைய திறமையை காட்டுறதுக்கு உள்ள வாய்ப்பா எடுத்து திறமையை காட்டுங்க இது உங்களுக்கு அங்க செயல் தான் முக்கியம் ஒழிய இதுல நம்ம இது பண்ண அதே நேரத்துல உங்களுக்கு மனசுல ஏற்படக்கூடிய பாதிப்பு வந்து அது இயற்கை நீட்டு எடுத்து இயற்கை ஆஹ் சரிங்க சரிங்க செயல் வந்து எப்படி செயல்படணும் அவசரப்பட்டு செயல்பட கூடாது இல்லையா ஏன்னா அவங்க வந்து ஏமாத்தி இருக்கிறாங்க அவங்க ஏமாத்தினா அவங்க திருப்பி தராம இருக்கிறதுக்கு என்ன உண்டு அதான் பண்ணுவாங்க நீங்க வசூல் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னு சொல்லி நீங்க தான் ஆக்ட்ஃபுல்லா செயல்படும் அதுக்கு வாய்ப்பு இருந்தா செய்ய வேண்டியதா இல்லைன்னா சரி இது ஒரு நீங்க கடைசி வரைக்கும் அதை விட முடிஞ்ச அளவுல நீங்க அதை திருப்பி பெறதுக்கு என்ன உண்டு அந்த முயற்சியில நீங்க கடைசி வரைக்கும் இருந்துக்க வேண்டியதுதான் யாட்ட கேள்வி கேட்க விரும்புறவங்க டைம் ஷார்ட்டா இருக்கு சோ வாங்க குயிக்கா மதியழகன் ஐயா ஃப்ரம் பிரான்ஸ் வாங்கயா ஐயா ஒரு சின்ன கேள்வி இப்ப அந்த கேட்ட கேள்வி இந்த விழிப்புணர்வுல இருந்து வந்தது இல்ல இப்ப இந்த கான்சியஸ்னஸ் அவர்னஸ் வீக்னஸ் சொல்றாங்க இந்த அது உணர்வு விழிப்புணர்வு சாட்சி தன்மைன்னு சொல்றாங்க இப்ப இந்த விழிப்புணர்வுல இருந்து நம்மளுக்கு விழிப்புணர்வா விழிப்புணர்வுல இருக்கிறோம் புரிஞ்சுக்கிற ஸ்டேஜ் தான் சாட்சி தன்மைங்களா ஒரு அவேர்னஸ் விழிப்புணர்வு ஒரு 
ஒரு கான்சியஸ்னஸ்னு சொல்லி சொல்றோம் இது விட்னஸிங்கா இருக்கிறதுன்னு சொன்னா அதனுடைய இயற்கையான தன்மையே விட்னஸிங் தான் நம்ம விட்னஸா இருக்கணும்னு முயற்சி பண்ணீங்கன்னு சொன்னா அது கூட அது அது ஒரு முயற்சியானதா இருக்கு அது இயல்பே வந்து அது எதுலயுமே எதுக்கும் இது இல்லாதபடி அதனுடைய இயல்பே விட்னஸிங் குவாலிட்டில இருக்குன்னுட்டு எடுத்துக்கிடலாம் அது ரெண்ட தன்மை மூணு தன்மைன்னு இல்லாதபடி அதுவே விட்னஸிங் குவாலிட்டிங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கிட்டா எடுத்துக்கிடலாம் மொத்தத்துல அதுக்கு வந்து இதுக்கு தான் சொந்தமானது இதுக்கு அந்நியமானதுன்னு எதுவுமே கிடையாது ஏன்னா அதுதான் எல்லாமாவும் இருக்கு அது எதுலையுமே அட்டாச்சாவும் இல்லைங்கிற மாதிரி ஒரு எதுக்கு மட்டுமே சொந்தமானது இல்லைங்கிற மாதிரி எல்லாத்துக்கும் பொதுவானதுங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்ப எல்லாத்துக்கும் எல்லாத்துக்கும் பேசா இருக்கிறத வந்து நம்ம விட்னஸா பாக்க முடியாது இல்லைங்களா இப்ப ரெண்டாவனா கூட விட்னஸ் ஆட்சி தன்மையில இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னா கூட எல்லாத்துக்கும் மூலமா இருக்கிறத போய் நம்ம வந்து நமக்கு <laughs> தெரியறது <laughs> 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 அந்த திறதான் வந்து எல்லா படமாவும் தெருது அப்ப அந்த உணர்வு தான் எல்லாமே மாறுது உணர்வு தான் உணர்வு தான் எல்லாமா நன்றி வாங்க டைமும் ஆயிடுச்சு குயிக்கா கேட்கலாம் மல்லிகா மேடம் வாங்க அன்மீட் பண்ணிருக்கேன் ஐயா ஒவ்வொரு நாளைக்கு இப்ப நம்ம புரிதல வந்து பலவோனத்துல நீங்க வந்து எங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றீங்க அதுதான் அன்னைக்கு வந்து இந்த மோடு அந்த மாதிரிலாம் உணர்வு தெரியாது எண்ணம் தெரியாது ஒண்ணுமே தெரியாது அதுதான் அவேர்னஸ் தான் பேஸ் அதுவும் அது அதையும் தெரிஞ்சுக்கணும் இன்னைக்கு பல இதுல வந்து அஹ் எங்களுக்கு புரிதல குடுக்குறீங்க ஐயா ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்குது ரொம்ப தேங்க்ஸுங்க தேங்க்ஸ் சொல்றது தான் நன்றி மல்லிகை அகைன் வந்திருக்காங்க என்னன்னு கேட்போம் ஐயா இல்ல சின்னதா நீங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஏதாவது ஒரு இது கொடுத்தா நல்லா இருக்கும் நீங்க வரும்போதெல்லாம் நம்ம செக்ஷன் ரைட்டு தான் நன்றி <laughs> 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 வணக்கம் ஐயா 
ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு வேலை செய்யும் போதும் நானும் சரி என் சிஸ்டரும் சரி உங்களை உங்களுக்கு நன்றி சொல்லித்தான் எல்லா வேலையும் பண்றோம் இந்த புரிதல்னால வே ஆஃப் அப்ரோச்சிங் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப மாறி இருக்கு ஆனா கூட முழு புரிதல் எப்ப வரணும் அப்படின்ற ஒரு இயக்கம் கூட இருக்கு இப்ப வந்து ஏதாவது ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும்போது அதுல மறந்து போயிடுது அதுல மாட்டிட்டு இருக்கும் போது வெளியில அத முழுசா அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா கூட அத அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியலையா சில சமயத்துல ரொம்ப எந்தவா ஃபுல் பவரோட எல்லா வேலையும் செய்ய முடியுது சில டைம்ல அப்படியே ஃபுல் டவுன் எனர்ஜி ஆயிட்டு எதுக்கு செய்யணும் எதுக்கு இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு தாட் இருக்கு வெளியில இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் இல்லைனா கூட உள்ள வந்து ஒரு வெறுமை இருக்க மாதிரி இருக்கு பிகாஸ் தாட்ஸ்க்கு இம்பார்ட்டன் கொடுக்கறதுல அது பாட்டு போயிட்டு தான் இருக்கு நம்ம வேலை பாட்டு செஞ்சிட்டு இருக்கோம் ஆனா உள்ள வந்து ஒரு தனிமையா இருக்க மாதிரி இருக்கியா சரி எல்லாமே வந்து அதுவா ஏங்குற மாதிரி விட்டுருங்களா அந்த அகத்தை பொறுத்தளவுல உங்களுடைய இயக்கம் நிட்டு ஒரு இயக்கம் வேண்டாம் அதுவா ஏங்குற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க நீங்களா ஏங்குற மாதிரி ஏங்கினீங்கன்னு சொன்னா அங்க ஒரு நீங்க ஒரு கர்த்தாவா மாறிடுறீங்க அதுவா ஏங்குற மாதிரி சொன்னா அது ஒரு கருவிங்கிற மாதிரி அது எல்லாமே அகத்தை பொறுத்த வெறுமையா இருந்தாலும் கூட இருந்துட்டு போட்டுருந்துச்சு அது அதுவா ஏங்குது அது இயற்கை நிட்டு எடுத்துக்கோங்க செயல்பட்டு <laughs> 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 அது அதுவா தான் செயல்படுது அது அதுவா எப்படி செயல்பட்டாலும் அது கரெக்ட் தான்னு சொல்லி நீங்க எல்லாத்துக்குமே ஓகேன்னுட்டு ஒரு சர்டிவிகேட் மட்டும் கொடுத்தா போதும் சரிங்க அது எதுவுமே தப்பு கிடையாது எல்லாமே கரெக்ட் தான்னு முடிவு ஓகே ஆனா அது இன்னும் கம்ப்ளீட்டா வர்றதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும் இல்லையா எதிர்பார்க்கிறீங்க <laughs> 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 அகத்தை பொறுத்த அளவுல மோசமானது கூட இதுதான் கடிவா கடைசி முடிவானது கூட எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னா அது எல்லாமே உங்களை விட்டு போயிட்டு தான் இருக்கு இது நாம வந்து எனதே ஒண்ணும் பண்றதுனால அதை கொஞ்ச நேரம் நிப்பாட்டி வச்சிடுறோம் ரொம்ப நன்றியா தேங்க்யூ சோ மச் ஐயா இப்போ சென்னை குரூப்ல இன்னைக்கு ஜீவமணி ஐயா போட்டிருந்தாரு ஜாயின் பண்ணிட்டோம் சோ போட்டது எங்களுக்கு ஒரு தாட் வந்தது நீங்க கூப்பிடுவீங்களோ சென்னையில இருக்கவங்களா வந்து பாருங்க இல்ல அது நமங்க இருக்கிறோம் இங்கே கூட ஒண்ணு ஒரு ஒரு தனியா ஒரு இடம் ஒண்ணு எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணலாங்கிற ஒரு எண்ணம் கூட இருக்கு அதனால அது ஃபியூச்சர்ல அதை ஒரு டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இப்போதைக்கு ஒன்றும் இல்லை இப்போதைக்கு அந்த கொரோனா எல்லாம் முடியட்டும் நல்லா கம்ப்ளீட்டாக சப்சைட் ஆகட்டும் அப்புறம் நம்ம தனியாக ஏதாவது ஒரு மீட்டிங் அரேஞ்ச் பண்ணலாம் ஓகே நன்றி யார் ரொம்ப நன்றி யார் தேங்க்யூ நன்றி வேற யாராவது கேள்விகள் கேட்க இருந்தீங்கன்னா சொல்லுங்க டைமும் ஆயிடுச்சு கேள்விகள் எதுவும் இல்லைன்னா நம்ம ஐயாவுக்கு நன்றி சொல்லுவோம் சரியா ஐயா எந்த கேள்வியும் பாக்கி கிடையாது நிறைய டைம் கொடுத்துட்டோம் க்ளோசிங் பண்ணிடுறேன் அனைவரின் சார்பாக நான் ஐயாவிற்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி ஐயா வணக்கம் ஐயா அனைவருக்கும் நன்றி ரெக்கார்டிங் ஸ்டாப் பண்றோம்